、桐崎英二くんは、ユーチューバーを辞めたのが、ひょっとしたら正解だったかもしれない。えー、ユーチューバーを目指してるキッズ、結構いると思うけども、まあ、今一度考え直してほしい。えー、っていうのはね、まあ、俺今、変なストーカーに会ってて、有名になると、こういうこともあるぞっていうのを、みんなに伝えておきたい。うん。まあ、何でもそうだと思う。お笑い芸人でも、バンドでも、有名になったらファンはできるけど、中には変な、変なファンも必ずいる。で、えー、俺もね、よくね、変な、あの、人権侵害バカみたいなね、あの、ストーカーしてくるやつがね、まあまあまあよく現れるんだけど、今回なんかちょっと気持ち悪いやつ、えー、に粘着されてて、で、その、そいつの話です。で、そいつが、なんか、YouTuber。俺以外のあんまり有名じゃない YouTuber にメールをバーッと一斉送信しててでその内容が俺の住所と俺の家の住所と電話番号を書いたメールをバーッと送信してんのよで内容はこんな感じ「えー、柴田のママ聖子ちゃんです」「まるまるくんに柴田の電話番号と住所教えてあげる」えー、こんばちは、まるまるです。元 AV 女優。現在は沖縄を愛する宗教所属です。バク。今日はね、まるまるくんにネットで柴田って名前で活動している息子、ヒカルとぜひ会ってほしいのでメールを送ってみました。あなたもよくヒカルのことをご存知みたいだし、気があるんじゃないかしら。あなたを見かけてこの人はヒカルと友達になる。そう思ったからメールしたの。そこであなたが住んで、あ、あなたにヒカルが住んでいる家の住所と電話番号を教えてあげる。気楽に電話してあげてちょうだいね。お願い。いた電話ダメよ。わら。で、電話番号と、えー、住所と、えーまあ、この住所と電話番号が本物であるという、えー、なんか Google ストリートビューで切り取った画像と、なんか動画のこの、えー、キャップで、えー、こことここは一緒でしょう。だからここは本当に柴田の家なのよっていうこの証拠の説明がバーって書いてあって。えー、これはおまけだけど、ヒカルのプライベートのメールアドも教えてあげるわ。勝手に出会い系サイトが登録しちゃダメよって。で、俺が昔使ってたフリーメールのアドレスが書いてあって。ね。まるまるさん、これ見てもヒカルには内緒ね。あの子には自然とコネクションを取ってほしいのよ。分かってならよろしい。突然メールしてごめんね。ヒカルは実家暮らしだから、まるまるまる、これ住所ね。に行けばいつも私に会えるわよ。ヒカルも私も大歓迎してあげる。あ、そうそう、まるまるくん、沖縄について一緒に語らない他にも、ヒカルについて気になることがあったら、いつでも返信してちょうだい。待ってるわね。柴田のママ、えー、斎藤聖子。最後に、俺のチャンネル、宣伝よろ。宣伝してくれ、柴田の電話番号をらして OK。テンファイルがあると。で、なんだけど、まあ、普通に考えたら、この俺のチャンネル宣伝よろが、あの、犯人だと思うじゃん。でもこれ多分犯人じゃないんだ。ね、あのー、まあ、こういう、ちょっと工作もあるんだけど、まあ、こういうメールが来てて。で、これだけ見たら、これだけ見たらね、あ、俺のこと嫌いで、どっかから俺の住所と電話番号を拾ったから拡散してやろうと。で、俺の家になんかリス、え、リス、まあ、配信者を突撃させて、遊んでやろうっていう、そういう、まあ、目論みがあって、こういうメールを、まあ、不特定多数の配信者に、こう、送信してるんだなって思うじゃん。だけど、なんかちょっと違くて。なんか、そう。そのメー、コールのメールを受け取った一人に、このメールを受け取った一人に、なんか、再度なんか、再度こう、別のメールが来て。で、その内容、なんだけど。で、それも、まあ俺もらったんだ、その子から。で、その内容なんだけど、えー、これです。えー、まる聖子のお願い。あなた、ヒカルにメールのことを教えたでしょう。ヒカルが私の件で呟いたわよ。自分の母親もわからないな、わからないだなんて。ヒカルは本当に困った子ね。まあいいわよ。実はヒカルに伝えたいことがあるの。だからこのメールをヒカルに見せちょうだい。えー、まるまるくんにお願いね。教えないとひどいわよ。えー、ヒカル、あなたは、自分の力は他の人間よりも優れている。そう思っているわね。でもそれは違うわよ。あなたは、井の中の蛙になってる。動画も手を抜いてばかりで視聴者は飽き始めている。また上司、会社で上司からパワハラな毎日送りたいの嫌よね。ここで、聖子ちゃんから二つの宿題があります。一つはやる気を出すこと。あなたが求められているのは刺激なの。メイン層もそれを望んでいるのよ。ヒカル、あなた最近、バン対策用アカウントを作ったらしいじゃない。
。これについては私も助言するけど、そういうのがあるから保身に走らないで、それであえて危険な動画を出してバンされなさい。そうしてこそ光る。あなたが光るの。言わないだけでみんなもそれを望んでるの。もちろん私もかっこわら。昔を思い出してちょうだい。昔のあなたは今の光を見てどう思うのかしら釣りや映画評論は別に構わないけど、ほのぼのはほどほどに爆く。もう一つは、あらゆる視野を広くすること。この言葉の意味は光る。あなたが考えなさい。私はそこまで甘くはないわ。夏休みの宿題の時みたいじゃなく、光るには自分の力だけで試練を乗り越えてほしいの。今のままだとあなたを落ちべる。母さんだからなんとなくわかる。光る。こうして、メールをあなたに見せてるのもあなたのためなのよ。わかるでしょう言ってる意味。あなたの YouTube が原因で日本中的に回しても弾ける。えー、私は味方よ、聖子。相変わらずじゃなくてカレー臭が漂う文章でごめんね。じゃあ頼んだよ。光の、愛しい光の一番絵。柴田の葉、斎藤聖子。っていうね、内容なんだけど。超気持ち悪くないやばないあのまず言っとくと、これが俺の本物のおかんである可能性はゼロね。なぜならこう名前が違うから。斎藤聖子っていうのは、俺が前、ピアキャストっていうね、ところで生放送のサイトがあるんだけど、そこで配信した時に、自分のおかんの名前を偽名で、聖子って言ってたんだよ。松田聖子は好きだから。で、聖子って言ったら、そこで、あの、一応定着して、俺のおかんの名前が聖子ってことになってる。だから、これ完全偽名で、この名前を使ってるって時点で完全に偽物なんだ。でもちろん、まあ、こんなメールをおかんが俺に送るはずもない。おかんが、あの、YouTuber に送るはずもないし。まずこれは偽物出して。で、俺はね、そもそもこのメールが不特定多数にこう発信されたのは、俺の住所を、なんかその、えー、だからさっきも言ったけど、配信者に教えて、それに突撃させるためだと思ったんだけど、なんかその、この、追い打ちのメールを見たら、なんかその、私だけは、俺だけは、柴田、お前のこと分かってる。柴田、お前もっと変われよ。お前もっとこうした方がいい。みたいなさ。そういうのを俺に超遠回しに伝えてんの。キモ。多分ね、このメールを晒されて、そいつ、そのストーカーくんがね、多分射精するほど嬉しいと思う。自分のメールがね、あの、取り上げられたから、射精するほどね、今の幸福感をね、あの、味わってると思うけど、あのね、お前、マジで、あのー、ほんと通報するぞ。通報して出すとこ出すからな。という感じで、えー、ほんとね、マジで気持ち悪い。俺のこと攻撃するのかと思いきや。俺のこと攻撃して俺に敵があると思いきや実は俺が大好きで好きで好きで好きで好きで好きすぎるあまりに柴田とコンタクトを取りたいという気持ちが変な方向に行ってる超気持ち悪いストーカーくんなわけよでその他にもあの人権侵害バカとかまあいっぱいいるけどもこういうね YouTuber だとしてもちょっとこれ露出したり他人に見られることをしてるとやっぱ変なやつってつくのさねえまあもちろんファンもつくけども、それ以上に気持ち悪いアンチもつくし、ひょっとしたらね、電車のホームで後ろから押されるかもしれない、刺されるかもしれないの。そういう危険性があるっていうのを、まあ今 YouTuber を目指してる YouTuber になりたいキッズは、そういうこともあるよっていうのは頭に置いとくべき。うん、という感じでね。いやー、気持ち悪いですわ。こいつは、まあ、えー、幸いね、ヤフーの、あの、フリーメール使ってるんで、多分問い合わせれば IP も抜けるし、出すところに出せば、えー、叱るべき対応してもらえるでしょう。ということで、これは対処します。はい。という感じで、えー、俺が好きなやつ俺のファンで、俺に構って構って仕方ないやつは、俺の試合に来るか、ガチ TV の収録に来なさい。俺と接するのはそこだよ。うん。ね、変な気持ち悪いメールを送って、俺はお前のこと分かってるぜってアピールをしないこと。気持ち悪すぎる。死ね。はい、ということで柴田でした。